नमस्कार शेतकरी बंधुनो मी सचिन मिंडे आपल्या सर्वांच्या आवडत्या कृषी वार्ता ए यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो शेतकरी बंधूनो आता खरीप हंगाम सुरू झाला आहे तर या खरीप हंगामामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जाणारं मोठं पीक ते म्हणजे भुईमुगाचं पीक तर ते भुईमुगाच्या पेरणी कशा पद्धतीने करायची किंवा भुईमुगाची लागवड कशा पद्धतीने करायची खरीपामध्ये तर याचं आज आपण लागवड तंत्रज्ञान किंवा पेरणी तंत्रज्ञान याविषयी माहिती घेणार आहे त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा मित्रांनो शेतकरी बंधूंनो भुईमुग हे एक महत्वाचं गळी धान्य पीक असून एकूण तेलबियाच्या क्षेत्रापैकी पंचेचाळीस टक्के क्षेत्रावर या पिकाची लागवड केली जाते एकूण तेलबियाच्या उत्पादनात पंचावन्न टक्के वाटा या पिकाचा येतो आपल्या देशामध्ये गुजरात तामिळनाडू आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यात या भुईमुग पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते भुईमुग पिकाच्या लागवडीचे खरीप हंगामातील क्षेत्र इतर क्षेत्र इतर पिकांपेक्षा कमी होत चाललेलं आहे आणि म्हणूनच आत्ता खरीपाचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी आपल्या सर्वांना की खरीप हंगामातील भुईमुख लागवड तंत्रज्ञान किंवा भुईमुख पेरणी तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने करायचं आणि भुईमुखाचं भरघोस उत्पादन मिळवण्यासाठी काही सुधारित लागवड तंत्रज्ञानाचा अवलंब कसा करायचा याविषयी आजच्या या, या व्हिडिओमध्ये आपण माग माहिती बघणार आहे त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघत राहा व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा तर शेतकरी बांधूनो चला सुरुवातीला बघूया आपण या पिकासाठी भुईमुख पिकासाठी लागणारी जी जमीन आहे तर ती जमीन कशा पद्धतीची पाहिजे तर मित्रांनो भुईमुख लागवडीसाठी खरीप हंगामामध्ये मध्यम चांगल्या नेत्र्याची मऊ भुसभुशीत वाळू मिस्त्रीत चुना व सेंद्रिय पदार्थ असलेली जी हलक्या स्वरूपाची जी जमीन आहे ती जमीन अतिशय योग्य असते अशा जमिनीत आऱ्या ज्या भुईमुखाला लागणाऱ्या ज्या आऱ्या आहेत ज्याला शेंगा येतात अशा आऱ्या सहजपणे शिरतात व शेंगाही चांगल्या पोचल्या जातात याच्याविरुद्ध भारी चिकन व चोपट जमीन जी असते ती या पिकासाठी लागवडीसाठी योग्य नसते अशा जमिनीत ओलावा कमी होताच ती जी जमीन आहे ती जमीन कडक कडक होते व आऱ्या सुलभ रीतीने जमिनीत शिरू शकत नाही आणि तसेच काढणीच्या वेळी जर जमीन कडक झाली तर शेंगा जमिनीत खुडून राहतात आणि निवळ अशा पद्धतीने ही चोपन किंवा भारी जी जमीन आहे ती खरीप हंगामासाठी निवडू नये त्याचबरोबर आपण जी निवडलेली जमीन आहे त्या निवडलेल्या जमिनीचं सामू म्हणजेच पी एच सहा पॉईंट पाच ते सात पॉईंट पाच या दरम्यान असावा आता त्याच्यानंतर पेरणी करण्यापूर्वी जी पूर्ण पूर्वमाशागत आहे ती पूर्वमाशागत कशा पद्धतीने केली पाहिजे तर भुईमुगाच्या ज्या मुळ्या आहेत त्या मुळ्या जमिनीत साठ ते पासष्ट सेंटीमीटरपर्यंत खोल वाढतात त्यास असंख्य असे उपमुळे पडतात म्हणजे जे बाकीचे मुळे आहेत ते उपमुळे पडतात आणि त्यांचे जाळे तयार होऊन ती जमिनीच्या वरच्या पंधरा सेंटीमीटरच्या थरामध्ये पसरतात भुईमुगाच्या मुळावर मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि भरपूर प्रमाणामध्ये गाठी वाढण्यास गा ज्या गाठी आहेत त्या गाठी वाढण्यासाठी तसेच भरपूर शेंगा पोचण्यासाठी जमिनी त्या जमिनीमध्ये मोकळी हवा राहणं आवश्यक असतं त्यासाठी जमिनीची चांगली मशागत होणं गरजेचं आहे जमीन भुसभुशीत होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी बारा ते पंधरा सेंटीमीटर सुरुवातीला खोल नांगरणी करून चांगलं कुजलेलं शेणखत कंपोस्ट खत किंवा हिरवळीचे खत असतील ती खतं टाकून हेक्टरी बारा ते पंधरा गाड्या शेणखत किंवा कंपोस्ट खत टाकू शकता आपण आणि त्याचा चांगला फायदा होतो आणि त्याच्यानंतर नांगरणी झाल्यानंतर कुळवाच्या दोन ते तीन बाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी आता त्याच्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा येतो म्हणजे पेरणी आता भुईमुगाची पेरणी जूनमध्ये पावसाला सुरुवात झाल्यापासून पाऊस पाडून गेल्या पहिला पाऊस पडून गेल्यानंतर वापसा झाल्यापासून आपण पेरणी करू शकतो ते जुलैच्या पहिल्या ते दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत जास्तीत जास्त पेरणी करावी पेरणी पाभारीने अथवा टोकन पद्धतीने करावी परंतु आपण व्हिडिओमध्ये पण बघू शकता जर मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा जिरायती भागामध्ये जर आपल्याला पेरणी करायची असेल तर बैलांच्या साह्याने जी पाभार असते त्या पाभारीच्या साह्याने आपण पेरणी करू शकता कारण टोकन पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणामध्ये ते खार्चिक होऊ शकतं आणि ते आपल्याला शेतकरी बांधवांना परवडण्याजोगं नाही तर म्हणून बैलांच्या साह्याने पाभारीनं आपण पेरणी करू शकता किंवा आता अलीकडील काही काळामध्ये ट्रॅक्टरचे सुद्धा यंत्र पेरणी यंत्र आलेले आहे भुईमुख पेरणी यंत्र त्याच्यामध्ये बी टाकून आपण डायरेक्टली पेरणी करू शकतो तर अशा पद्धतीनं ही पेरणी करून त्याला सारे पाडून आपल्याला जर पाणी देण्याचं जर द्याने द्यायचे असेल तर आपण त्याला सारे पाडावे आपण व्हिडिओमध्ये पण बघू शकता की जे बैलांच्या साह्याने जे सारा यंत्र आहे त्या सारा यंत्राच्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं सारे पाडले जातात आणि त्याच्यानंतर भुईमुख उतरण्याच्या अगोदर ही जे वाफ्यांची जे वरुंबे ते वरुंबे सावरून किंवा दंड आहेत पाणी जाण्यासाठी ते दंड सावरून घेऊन योग्य पद्धतीनं आपण ते बांधून घेतलं पाहिजे 
आता याचा जर बियाणाचा जर वापर विचार जर केला तर त्यासाठी एका हेक्टरसाठी म्हणजे अडीच एकरासाठी शंभर ते एकशे पंचवीस ते एकशे तीस किलोपर्यंत बियाणं पेरणीसाठी लागतं म्हणजे अडीच एकरासाठी एकशे पंचवीस ते एकशे तीस किलोपासून आपण कशी पेरणी करतो त्याच्यावरती आहे तर पेरणी करताना शक्यतो दोन ओळीतील जे अंतर आहे ते दोन ओळीतील अंतर पंचेचाळीस सेंटीमीटर आणि दोन रोपातील अंतर पंधरा सेंटीमीटर ठेवावं म्हणजे त्याचा चांगला फायदा होतो पंधरा ते वीस सेंटीमीटर जर ठेवलं तर त्या त्याचा चांगला फायदा होतो आता याच्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा येतो की पेरणी करत असताना ज्या व्हरायटी किंवा वाने किंवा जाती कुठल्या वापरल्या पाहिजेत तर ज्या भूमिगाच्या सुधारित जाती आहे त्या जातींचे वेगवेगळे प्रकार पडतात भूमिगाच्या उपट्या निमपसऱ्या पसऱ्या टपोऱ्या शेंगदाण्याचे तीनदाणी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे वाण आहेत ते वाण बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत तर त्यातीलच काही वाण आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी सांगतो यापैकी आपण कुठलंही एक वाण पेरून आपण चांगलं उत्पादन घेऊ शकता तर त्याच्यामध्ये एस बी अकरा आहे एस बी अकरा हे आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे खाण्यासाठी चांगलं आहे हे जे वाण आहे हे उपटी गटातील येतं एकशे पाच ते एकशे दहा दिवसात खरीप आम हंगामासाठी वेगळे आहेत त्याच्यानंतर जे एल चोवीस हे उपटी आहे पंच्याण्णव ते शंभर दिवसात तयार होतं जे एल जी एन वन एल जी एन वन हे उपटी प्रकार आहे एकशे पाच ते एकशे दहा दिवसात तयार होतं हे रब्बी उन्हाळी हंगामासाठी वापरलं जातं शिवाय पाण्याचा जो ताण आहे तो ताण सहन करणार आहे त्याच्यानंतर ए के एकशे एकोणसाठ त्याच्यानंतर टी एल जी पंचेचाळीस त्याच्यानंतर एल जी वन एकशे तेवीस हे जे वाण आहेत आता हे जे शेवटचे एल जी वन एकशे तेवीस उपटी वाण आहे हे एकशे अठरा ते एकशे वीस दिवसात तयार होतं सोळा ते अठरा क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळतं त्याच्यानंतर खरीप हंगामासाठी योग्य आहे त्याचबरोबर अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे तांबेरा आणि टिक्का या दोन्ही रोगाशी हे प्रतिकारक करणारं हे वाण आहे त्याच्यामुळे यापैकी आपण कुठलंही वाण करून आपण चांगल्या पद्धतीनं उत्पादन घेऊ शकता किंवा शेतकरी बांधव आपल्याला घरी खाण्यासाठी जर शेंगा पिकवायच्या असतील तर थोड्याफार पद्धतीनं हे व यापैकी एक वाण लावून आपण लागवड करू शकता किंवा पेरणी करू शकता आता त्याच्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो बीज प्रक्रिया तर शेतकरी बांधून बियांपासून प्रादुर्भाव होणाऱ्या व रोप अवस्थेमध्ये येणाऱ्या जे रोग आहेत त्या रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी एक किलो बियाणास तीन ग्रॅम बावीस्टीन चोळून चोळून लावावं म्हणजे पेरणी करायची अगोदरच काही दिवस हे केले गेलं पाहिजे बावीस टीन चोळून ठेवावं आणि त्याच्यानंतर यामुळे काय होतं शेतात आवश्यक प्रमाणात प्रति हेक्टर जी रोपांची संख्या आहे ती रोपांची संख्या मिळते त्याचबरोबर पेरणीपूर्वी आता पेरणीच्या अगोदर एक दोन दिवस अगोदर किंवा एक दिवस अगोदर पेरणीपूर्वी दहा किलो बियाणास अडीचशे ग्रॅम रायझोबियम जेवाणू चोळून म्हणजे अडीचशे ग्रॅम जे रायझोबियम जेवाणू आहे ते दहा किलो बियाणा चोळून ते सावलीत वाळवल्यानंतर पेरणीसाठी वापरावे त्यामुळे उत्पादनामध्ये दहा ते पंधरा टक्के वाढ दिसून येते म्हणजे या दोन्ही बीज प्रक्रिया करणं अतिशय गरजेचं आहे त्याच्यानंतर वर खतं आता भयमुख पिकाला हेक्टरी पंचवीस किलो नत्र आणि पन्नास किलो स्पुरद याप्रमाणे रासायनिक खतांची गरज पडते किंवा द्यावीत शक्य असल्यास नत्राची जी मात्रा आहे ती मात्र अमोनियम सल्फेटच्या स्वरूपात द्यावी कारण या खतामध्ये वीस टक्के नत्र अमोनियमच्या स्वरूपात असतं शिवाय गंधकही असतं अमोनियम सल्फेट उपलब्ध नसल्यात मात्र खाताची जी मात्रा आहे मात्रा आहे ती मात्रा युरिया खातातून दिली चालते त्याच्यानंतर स्पृहृत खाताची जी मात्रा आहे ती मात्र सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या माध्यमातून द्यावी कारण याच्यामध्ये सोळा टक्के स्पृहृत एकोणावीस पॉईंट पाच टक्के कॅल्शियम बारा पॉईंट पाच टक्के गंधक असतात शिवाय या खातात जस्त व मॅग्नेशियम हे काही प्रमाणामध्ये किंवा सूक्ष्म स्वरूपात असतात त्याच्यामुळे भूमिमुख पिकास वर्क ते पेरणीच्या वेळी दिलेली अतिशय योग्य राहतं शेंगांची व शेंगदाण्याची जी प्रत ती प्रत सुधारण्यासाठी भूमिमुख पिकास कॅल्शियम व गंधकाची आवश्यकता असते त्याचबरोबर जिप्सममध्ये चोवीस टक्के कॅल्शियम आणि अठरा पॉईंट सहा टक्के गंधक असतं त्याच्यामुळं फुलधारणेच्या सुरुवा किंवा अगोदर पेरणी करताना शक्यतो ही खतं जर दिली तर ती चांगली फायद्याची पडतात त्याचबरोबर फुलधारणेच्या सुरुवातीला प्रति हेक्टरी चारशे ते पाचशे किलोग्रॅम जिप्सम प्रति हेक्टरी एका अडीचशे अडीचशे सॉरी अडीच एकरासाठी चारशे ते पाचशे किलोग्राम हे जिप्सम दिलं तर दिलं चालतं चुनखडीच्या जमिनीतील लोहाची जी कमतरता आहे ती कमतरता जर बसली तर झिरो पॉईंट पाच टक्के फेरसल्फेटची जी द्रावणाची फवारणी आहे ती फवारणी केलेलं योग्य राहील आता याच्यानंतर आंतरमाशागत आता पेरणी झाल्यानंतर जे पीक आहे ते पीक उगून आल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या अंतराने दोन वेळा कोळपणी व दोन वेळा निंदणी करून घ्यावी म्हणजे लवकरात लवकर कोळपणी आणि निंदणी करून घ्यावी आणि पिकाला ज्या आऱ्या लागणार त्या आऱ्या लागण्याच्या अगोदर अगोदर सगळे को कोळपणी करून आपण किंवा खोरपणी करून आपण ते तन्मुक्त करावं आऱ्या लागायच्या वेळेस किंवा लागल्यानंतर कोणतीही आंतरमाशागत करू नये 
त्याच्यानंतर मित्रांनो हे भूमिकपैकी हे चार दिवसात झालं असता जो आपल्याकडे टिपड असतं प प्लास्टिकचं टिपड असतं किंवा ड्रम असतो पाण्याचा दोनशे लिटरचा जो ड्रम असतो तो रिकामा ड्रम काय करायचा या पिकावरून काय करायचा फिरवायचा आहे याचा फायदा असा होतो की त्या पिकाला लागणारे जे आरे आहेत त्या आऱ्या काय होतात की जमिनीमध्ये घुसतात आणि शेंगांची जी संख्या आहे ती संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते त्याच्यानंतर पुढचं येतं ते पाणी व्यवस्थापन आता खरीपाचं पीक पाण्याच्या पा पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असतं कोरडं म्हणून घेतलं जातं परंतु पीक फुलवण्यात असताना की तसे आऱ्या धरण्याच्या व शेंगा पोचण्याच्या ज्या अवस्था आहेत त्या पाण्याचा ताण पडला तर पिकाचे जे उत्पादन त्या उत्पादनावरती मोठा परिणाम होतो म्हणून पेरणीपासून वी पेरणीपासून पीक फुलवत असताना तीस ते चाळीस दिवसाचं आऱ्याची आऱ्या येण्याच्या कालावधीमध्ये चाळीस ते पंचाळीस दिवस शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पासष्ट ते सत्तर दिवस या तिन्ही अवस्थेमध्ये पिकाला पाण्याची जी कमतरता आहे ती कमतरता जाणू न देणं म्हणून आपण त्यावेळेस पिकाला पाणी दिलं गेलं पाहिजे किंवा जमिनीमध्ये ओलावा असला पाहिजे पाऊस झाला तर काही प्रॉब्लेम नाही परंतु पावसाने जर त्यावेळेस ताण दिला खरीपामध्ये तर त्यावेळेस पिकाला पाणी देणं अतिशय गरजेचं असतं तर आणि त्याचबरोबर शेतकरी बंधून अतिशय महत्त्वाचं जर आपल्याकडं तुषार सिंचन किंवा ज्याला आपण स्प्रिंकलर म्हणतो हे जर उपलब्ध असेल तर भयमुख पिकात तुषार पद्धतीने पाणी दिलं तर जमिनीत हवा खेळती राहून शेंगा चांगल्या प्रकारे पोचण्यास सुद्धा मदत होते तर याही मुद्द्याचा आपण जर विचार केला आणि स्प्रिंकलरवरती जर आपण याचं जर पीक घेतलं तर याच्यामुळं पंधरा ते वीस टक्के जी पाण्याची बचत आहे ती पाण्याची बचत होऊन आपलं जे पीक आहे त्या पिकामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादनामध्ये वाढ होते आता त्याच्यानंतर पीक संरक्षण किंवा किडी रोग यांचं कसं आहे व्यवस्थापन करायचं तर भूमिक पिकावरती मावा तोडतोडे फुलकिडे या रसशोषण करणारे किंवा पाणी गुंडाळणारे किंवा पाणी खाणारे जे आळी किंवा किडी या किडींचा प्रादुर्भाव होतो रसशोषण करणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी पाच टक्के निंबोळी आर्क हे फावरले गेलं पाहिजे आता अशा पद्धतीनं हे येणारे थो थोडक्यात येणारे जे रोग आहेत काही जास्त त्याचा परिणाम होत नाही किंवा जर आपल्या जर कमेंट आल्या की पीक संरक्षण सांगा किंवा किडी रोग तांबेरा यांच्या तांबेरा असन टिक्का असेल यांचं नि नियंत्रण कसं करायचं तर मी त्याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ बनेल त्याच्यानंतर काढणी आता काढणीचाही मोठा व्हिडिओ होईल म्हणून मी काढणीच्या वेळेस मी काढणीचा व्हिडिओ बनवणार आहे परंतु भूमिमुख पिकाची जी काढणी ती योग्य वेळी होणं गरजेचं आहे नाहीतर शेंगा खोडतात वाला जो वरचा पाला आहे तो पाला वाळून जातो आणि ओपडता येत नाही मग नांगरून गोळा करून शेंगा काढायला लागतात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं त्याच्यानंतर काढणीची वेळ कोणती आहे पेरणीपासून किती दिवसांनी काढली गेली पाहिजे मोड येतील का आपण का कारण सगळं जे झाडं आहेत ते झाडं उपटून बघू शकत नाही म्हणून हे सगळं आपण त्यावेळेस आपण त्या व्हिडिओमध्ये काढणीचा जो व्हिडिओ आहे त्या काढणीच्या व्हिडिओमध्ये मी त्याचे लक्षणं कसे असतात कधी काढले पाहिजे पानांवरती काय परिणाम होतो काढणी लागतं शेंगांवरती काय परिणाम होतो ह्या सगळ्या गोष्टी मी त्याच्यामध्ये सांगणारच आहे त्यावेळेस आपण काढणीचा व्हिडिओ आपण बनवणारच आहे त्याच्यानंतर उत्पादन आता जमिनीची जी मगदूरता आहे पेरणीची वेळ आहे पाण्याच्या पाळ्या आहेत रोग किडींचा बंदोबस्त कशा पद्धतीने केला आहे त्याच्यानंतर हंगाम कुठला आहे या हंगामानुसारचा जर विचार केला तर याच्यावरती आपलं जे उत्पादन आहे ते उत्पादन अवलंबून असतं तर खरीप हंगामातील सर्वसाधारणपणे पंधरा ते वीस क्विंटलपर्यंत उत्पादन येतं हेक्टरी म्हणजे एका हेक्टरमध्ये पंधरा ते वीस क्विंटलपर्यंत उत्पादन निघतं आता अशा पद्धतीनं जर आपण योग्य नियोजन केलं तर आपल्याला चांगलं उत्पादन मिळून घरगुती वापरासाठी म्हणा विका विकण्यासाठी म्हणा किंवा तेल काढण्यासाठी म्हणा तर आपण चांगल्या भूमिकाचं उत्पादन काढून आपण त्याच्यातून चांगले पैसे कमवू शकतो परत याचं योग्य नियोजन केलं किंवा करणं गरजेचं आहे त्याच्यासाठी मी बऱ्याच शेतकरी बांधवांच्या मला कमेंट आले की भूमिगावरती व्हिडिओ बनवा खरीपातील भूमिगावरती म्हणून मी आजचा हा व्हिडिओ आपल्यासाठी बनवला आहे व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघितला याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद व्हिडिओ जर आवडला असेल तर मित्रांनो व्हिडिओला नक्की लाईक करा काही शंका असतील तर त्या शंका कमेंट करा त्या शंका कमेंट करताना आपलं गाव तालुका जिल्हा टाकत चालला जेणेकरून आम्हालाही समजेल की आमची माहिती कुठपर्यंत पोहोचलेली त्यानंतर मित्रांनो अतिशय महत्त्वाचं या व्हिडिओमध्ये आप या चॅनलवरती जर आपण नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबून ऑल हे सिलेक्ट करा जेणेकरून इथून पुढे किंवा इथून मागचे व्हिडिओ आपल्याला बघता येतील आणि इथून पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मला आपल्यापर्यंत पोचवता येतील आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी इथेच थांबतो इथेच आपली रजा घेतो पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जवान जय किसान